আসসালামু আলাইকুম এগ্রো পডকাস্টের আরেকটি অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমরা একজন গুণী মানুষকে পেয়েছি উনি আসলে দেশের বাইরে থাকে কিন্তু দেশের যে কৃষি তার এখনো টানে তো ওনার সঙ্গে কথায় কথায় অনেক কিছুই কথা হলো তা আমার মনে হলো যে তার বিষয়গুলো আমরা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি এই কারণেই মূলত আজকের এই পডকাস্টটা তো প্রথমে তার সঙ্গে পরিচয় হই তারপরে তার এই জার্নিটা বা এগ্রিকালচারের প্রতি এরা টান কেন এবং আধুনিক যে এগ্রিকালচারের চিন্তা ভাবনা তার কিভাবে আসলো এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আজকে আলোচনা করবো তো ভাইয়া আপনাকে স্বাগত ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম আমার নাম রাশেদুল মোর্শেদ ছিল আমাদের দেশটাই কৃষি প্রধান তবে সময় পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে আমার আশাও হয়নি করাও হয়নি এখন ইচ্ছা করতেছে যে না সেই আশাটা একটু পূর্ণ যতটুকু করতে পারি আর কি কিন্তু এলাকায় আসার পর দেখি যে না এখনো আমাদের এলাকায় কোনো ডেভেলপ নাই মানে কৃষির কৃষিতে যে ডিজিটাল কৃষি অত্যাধুনিক ভাবে যে আরো কাজ করা সম্ভব এই জিনিসগুলো নাই এটা কি আপনি ওই দেশে দেখেছেন খুব ওখানে তো দেখছি তারপরে বাংলাদেশের অনেক ভিডিও দেখি হ্যাঁ আপনারা অনেক ভিডিও দেখছি ইউটিউবে হ্যাঁ এগুলোর থেকে আরো উদ্বুদ্ধ হয়েছি যে কেন তাহলে সম্ভব না আমি কিন্তু দেশে আসছি আমি এপ্রিলে এখন যাচ্ছে আপনার নভেম্বর এই মাঝে সময়গুলো আমি শুধু এই মানে মানুষ যেভাবে করে আসতেছে এটার পিছনেই আমি সময় দিচ্ছি দেখছি মানে বোঝার চেষ্টা করতেছেন যে এগ্রিকালচারটা কিভাবে কিভাবে কি আর এটা আর তারপর ভাবলাম যে না কিছু আমার ডেভেলপ এখানে করাই দরকার লোকেরও সমস্যা এতে মানে যে সময় বাঁচবে হ্যাঁ পরিশ্রম কম হবে অর্থ বাঁচবে এগুলো সব কিছু চিন্তা করে আমার আধুনিকায়নটা আপনার কেন মাথায় আসলো যে আপনি এই যে আধুনিক যে মেশিন গুলো মানে সচর হচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচারে যারা কাজ করে সব সময় একজনের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করাটা এটা কঠিন কঠিন আর সময় আপনার যখন দরকার সেই সময় আপনি আপনার লোকটা পাবেন না বাহিরে আমরা থাকি কিন্তু সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ হয় সব কিছু করতে হয় ওই দিকে হ্যাঁ আমার তো বিশ্বাস যে আমি যদি এক বিঘা মাটিতে নামি আমি করতে পারবো যেখানে তিন চারটা আমার লোক দরকার ছিল আমি একা করতে পারবো এই একটা আমার বিশ্বাস এই জন্য আমি এই দিকে আবার লাগাচ্ছি আসলে জীবন তো আর ওই রকম নাই অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে অনেক ফাস্ট আর এখন যে পরিস্থিতি আমাদের একটু অ্যাডভান্স চিন্তা করাটাই দরকার সব দিকে আবার সত্যি যে সামনে দুর্ভিক্ষ আসতে পারে আসতে পারে কৃষি কাজটা আমাদের মনে হয় অনেক হ্যাঁ খুবই ভালো তো আপনি মানে আমাদের আপনি তো অনেকদিন ধরে দেশের বাইরে তো ওনারা যে এগ্রিকালচারে কাজ করে মানে যে যে মেশিনারিজ বলেন হ্যাঁ এই নতুন ইকুইপমেন্ট যে ব্যবহার করে এটা আপনি বাংলাদেশে কতটা মিল পাইছেন ওখানে আসলে জিনিসগুলো বিশেষ করে যদি কেনাটা বলতে যাই ওদের হিউজ বড় বড় ল্যান্ড এবং বড় বড় মেশিন কিন্তু আমাদের তো ছোট 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 অল্প হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুধু ওটাই চিন্তা করতাম যে ওদের ওই টেকনোলজি গুলো কি এখানে কিভাবে পাওয়া সম্ভব তখন থেকে আরো যখন ঘাটা শুরু করছে যে আপনাদের ভিডিও আরো কিছু ভিডিও দেখি যে না ছোট জমি তো নতুন টেকনিক্যাল মানে টেকনোলজির কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে করা মানে সম্ভব না আমরা কিন্তু এটা একটা চিন্তা যে আসলে আমরা সবসময় চিন্তা করেছি যে যেহেতু ছোট জায়গা আমাদের দেখবেন যে একই পরিবারের সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যখন হয়েছে তখন ওই জায়গাটা দশ শতকের জায়গায় দুই শতক দুই শতক করে হয়ে গেছে তো আমরা চিন্তা করেছি যে ওই দুই শতকটাকেই কিভাবে সে নিজের মতো করে কাজ করতে পারি তখন আমরা এই ছোট মেশিনগুলো আগে নিচ্ছি দেখবেন যে আমাদের পাওয়ার টিলারের সংখ্যা কম কিন্তু 
মিনি পাওয়ার টিলারের সংখ্যা বেশি কারণটাই এটা যে আমরা যে চাই যে মানে যে কোনো মানুষ যাতে নিজেই চালাতে পারে আচ্ছা ওখানে যে আপনি বড় মেশিন গুলা দেখেছেন সেটা তো আমাদের এখানে এখন সম্ভব না কারণ সব তো ভাগ ভাগ হয় না দেখা গেল তো এই ছোট গুলা যে আপনি নিয়েছেন বা এটা আপনি কি দেশের বাইরে যখন থাকতেন তখন আমাদের ভিডিও দেখতেন নাকি দেশে আসা না বাইরে থাকতেই দেখা আমি বাইরে থাকতে বাই ব্লগ নিয়ে চিন্তা করছি এর আগে দেশে আসার একবার পাখির খামার করছি বিভিন্ন রকম এগুলো মানে আমি এগুলো আসলে আমি যদি কাজ না করি একজন কৃষকের মতো আমি ওইভাবে হয়তো ক্ষেত খামারে খাটতে পারবো না কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে যদি একটু যদি নিজে কাজ করি অনেকটা মানে আগে যাওয়া সম্ভব অনেকটা আমি আগে যেতে পারবো এটা আমার বিশ্বাস আমি যদি মনে করি যে আমার যেটা মনে হয়েছে যে আপনি এতগুলো মেশিন নেওয়ার আরো একটা কারণ হতে পারে যে আপনি যেহেতু আপনার এলাকায় ফার্স্ট আপনার যেতে মানুষকে শেখানোরও একটা হ্যাঁ ইয়া থাকতে পারে রাইস প্যাটারটা নিয়ে আপনি আমার কিন্তু সত্যি কথাটা বলছি আমি বললাম যে না এটার উপর আমি ট্রেনিং করতে চাই দেখতে চাই এটা কি এটা আমি না পারলে অন্য কেউ যদি পারে কিভাবে পারে কিভাবে সম্ভব এই টেকনোলজি গুলো যাতে আমি এলাকায় বিস্তার লাভ করাই দিতে পারি তাহলে আপনি তো আবারও মনে হয় দেশের বাইরে চলে যাবেন আপনার যে চিন্তাধারা মানে আসলে নর্মালি আমাদের কৃষি কাজে আমরা যতদিন ধরে যুক্ত আছি প্রায় ছয় বছর আমরা এবারে পা দিলাম তো মানুষকে শেখাতে শেখাতে আমরা আসলে ক্লান্ত কারণ হচ্ছে নতুন নতুন মানুষ নিতে চায় না ভয় পায় একটা ভীতি আছে এখানে আমি একটা জিনিস যেটা দেখছি ভাই সবাই এটা চিন্তা করে আমি তিরিশ বছর ধরে কৃষি কাজ করে আসছি হ্যাঁ একই জিনিস করছি তুই আবার নতুন কি নিয়ে আসা কি শিখাবি এইটা কি শিখাবে হ্যাঁ এই বিষয়টা তো আমরা খুব বুঝাইতে পারি না আমার অনেক কষ্ট এবং আমি নিজের আরেকটা মানে এগুলোর পর থেকে আরেকটাতে যাব সেটা হচ্ছে আমি একটু পলি হাউস গ্রিন হাউস যেটা গ্রিন হাউস হ্যাঁ এটা একটু করে লোকজনকে এটাও দেখাইতে চাই যে তোমরা যেটা বিশ টাকা ত্রিশ টাকা কেজি সবজি বিক্রি করতেছো ওই সবজিটাই যদি অফ সিজনে গ্রিন হাউসে করতে পারো ওটা দিয়ে দেখবে সত্তর আশি টাকা কেজি বিক্রি করা যাচ্ছে হ্যাঁ খুব কম সময় এবং হ্যাঁ এই টাইম প্ল্যানিংটা যদি আমি ওখানে একটু ইনভেস্ট করে যদি করতে পারি এটাও আমি করে দেখাইতে চাই আমার এলাকায় আমি শ্রম দিচ্ছি আমি ওই পানিটাই খরচ করতেছি ওই কীটনাশকই ব্যবহার করতেছি শুধু আমি যদি একটু টেকনোলজি আর সময়টা যদি আমি একটু খেলি তাহলে আমি তিন চার গুণ এক্সট্রা টাকা ওখান থেকে আমি দেখতে পারবো এই জিনিসটা লোকজন কেন যে ওইভাবে চিন্তা করতেছে না কিংবা বুঝতেছে না তা আমার কাছে মানে প্র্যাকটিক্যালি আমার আগে করা দরকার তাহলে লোকজন আগে আসবে আমি কি করতেছে ও কি কি করলো এই একটা কৌতূহল যদি আমি লোকজনের ভেতর একটু যদি তৈরি করে দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে একটু হ্যাঁ কারণ আমার দাদার বাড়ি ডেভেলপ হয়নি কারণ বাবা যেভাবে স্বপ্ন দেখছিলাম আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন লোকজনের জন্য যা করছে কিন্তু লোকজন ওইভাবে অ্যাডভান্স হয়নি হয় না গত দশ বছর আমি দেখতেছি কিছু না আমি এখন ওখানেই যে থাকতেছি কেউ এটা স্বপ্নও চিন্তা করেনি আমি ওখানে যে থাকবো ওখান থেকে আসে এখানে এগুলো করতে পারবো না আমার ইচ্ছা আমি একটু যদি জনগণকে যদি রাস্তা দেখাইতে পারি আমার মনে হয় যে লবণ হবে অবশ্যই হবে কেউ যদি এতে যদি এখন কারণ আগে আপনি প্রুফ দিতে হবে আমাদের ওখানে আমরা গ্রিন হাউস করি মানে গ্রিন হাউস করেন তাহলে আমাদের কি লস দেখলেন আমি ওনাকে প্রশ্ন করলাম তো উনি বলতেছে যে দেখেন যে আপনারা যে এগ্রিকালচারে কাজ করছেন এখানে আপনারা একটা ক্রপিং এর উপর তিন মাসের উপর সময় দিচ্ছেন কিন্তু আমরা ওইখানে তিন মাসে চার পাঁচটা ক্রপিং আমি বললাম কিভাবে দেখেন আপনারা ধান করতেছেন ধান লং টাইম লাগে অবশ্যই আর যখন গ্রিন হাউসে আমি সবজি করি আমার ধরেন নর্মালি আপনি এখানে যখন আলো বাতাসে করবেন সেটা লাগবে ধরেন পনেরো দিন থেকে বিশ দিন আর আমার গ্রিন হাউসে সাত দিন সাত দিন আমাকে হিসাব দিল দেখেন আপনি পনেরো দিন যেখানে সময় দিচ্ছেন আমি সাত দিনে সেই পরিমাণ টাকা করে আবার দ্বিতীয় ক্রপ করতেছি 
আপনি কিন্তু রাইস প্লান্টারে বললেন যে এইভাবে স্কোয়ার প্লেটে করলে এই জিনিসটা ভালো হবে যে কোনো সবজিতেও দেখেন লোকজন করে কি জমিতে বেড তৈরি করে সেখানে চারা দিচ্ছে কিন্তু আধুনিক ভাবে যদি আপনি কোকা পিঠে টাইমটা অ্যাডভান্স করে নিতে পারেন ওই চারাটা কিন্তু মাটিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর্লি সিজনে এখানেও একটা খেলা আছে এই খেলাগুলো লোকজন কেন যে বুঝতেছে না যাই না টেকনোলজি মানে একটু শোনা দরকার যদি আমি আচ্ছা আগে যা করছি করছি ওটা ভুলে যাই নতুনটা একটু দেখি ট্রাই তো অন্তত হ্যাঁ এই জিনিসটা যদি একটু জাগ্রত করা যায় তাহলে আমার মনে হয় কৃষি অনেক অনেক আগাবে দেখাইছি <laughs> আমি মরিচ লাগাইছি হ্যাঁ মাছিং আমি করছি আমি তারা যেভাবে করে আমি ওইভাবে করি না আমি আমার মতো করে বেড তৈরি করে ওইভাবে দেখাইছি তাদের মরিচ গাছ নষ্ট হয়ে গেছে আমারটা ঠিক আছে সব ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সেস কম লাগতেছে তারা যেভাবে কীটনাশক দিচ্ছে আমি ওইভাবে দিচ্ছে না আমি জৈব কিছু দেখাচ্ছি যে কীটনাশক এগুলো তো সম্ভব মানুষ আসতেছে যে পিএস রসুন গাছে নিয়ে কিন্তু স্প্রে করে যেরকম ভাবে জমি আর যা আছে হয়তো আমি করলে লোকজন আমার শত্রু হয়ে যাচ্ছে শত্রু হয়ে যাচ্ছে যারা মনে করেন এসে এসে কাজ করতেছে হালের কাজ করতেছে ও বললাম যে ছয়টা চার্জ দিয়ে আমার জমি রেডি হয়নি তারা আমার ধোকা দিচ্ছে আমার কাছ থেকে টাকা বেশি নিচ্ছে এগুলো কেন আমি আরো যদি ভালো কিছু পাই এখান থেকে অবশ্যই তো তাহলে তারাও দেখবে যে আমি অল্প টাকা দিয়ে আমি এটা করতে পারবো এই যে পাওয়ার টিলারের একটা ফাঁকি যেটা আপনি ধরতে পাইছেন এই বিষয়টা আমি রিসেন্ট আমাদের একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে ওটা হচ্ছে আপনার চব্বিশ হর্সের একটা পাওয়ার টিলার আচ্ছা হর্স পাওয়ারের দিকে বেশি তো আমরা এটা ডেমো দিতে গেছি এটার ডেমো দিয়ে তো যাদেরকে চালাইতে দেওয়া হয়েছে ওই এলাকারই তো ওনারাই খুব ডিপ করে চালাচ্ছিল মানে তো আমি ওনাকে প্রশ্ন করলাম যে এত তাড়াতাড়ি এত সুন্দর চাষ হলো কেমনে কয় এটা বললেন না এটা তো আমি জাস্ট আমি কেমন চলে এটা দেখার জন্য করছি কিন্তু মানুষকে এম করে দেয় না মানে দেন না মানে আমি মানে একটু মানে ইয়ে করলাম যে আপনি একটা দেন না কেন কয় আমরা অল্প করে করি মানে যাতে তিন চাষ দেওয়া যায় এটা কমাই দিই না এইভাবে বলতেছিল উনি মানে আমি তো জানি না যে জমি পুস্তুরটা কিন্তু প্রথম শর্ত প্রথম শর্ত তাই না আপনার জমি যদি ঠিক ভাবে প্রস্তুত না ভালো চাষ হয় না হয় না তাহলে তো আপনার আবারটা ভালো হবে না সেটা এখন মালচিংই করে না মালচিং ছাড়াই করে এইটা খুবই ভালো হ্যাঁ তা আলু করছি এবার তা আলু তো আর মালচিংকে করতে পারি না ওটা আমি মালচিং ছাড়া করছি হ্যাঁ করে দেখতেছি ওটা কীরকম হয় আবার আমি নতুন যে আলু লাগাইছি এটাতে কোনো কীটনাশক দিতে হয় না আমাকে বলেছিল যে এই ভাই লাগানো থেকে ওঠা পর্যন্ত একদিন কীটনাশক দিতে হবে না ওরা স্ট্যাম্পে লেখে পড়ে নিস তারপরে আমি আমার এলাকায় এটা প্রথম আলুটা নিয়ে আসলাম এই আলুটা আমার এলাকায় কেউ করেনি কিন্তু ওই জন্য আপনাকে আমি বারবার প্রশ্ন করতেছিলাম ভাই এটা কি কাজ হবে হ্যাঁ আমি আপনাকে তো বললাম যে দেখবেন যে বড় পাওয়ার টিলারের অনেক স্পেস লাগে লাগে কিন্তু আমাদের এগুলো সব খোলা কাদাতে চালানোর জন্য গেছি যে ডেমো সবাই দেখে দেখতে চায় তো এটাতে আমরা অসুবিধায় পড়ে গেছি কারণ এ নিচের দিকে যাওয়া শুরু করছে মাটি যত নরম পাচ্ছে ডিপে চলে যাচ্ছে তো আমরা টেনশনে পড়ে গেলাম যে আসলে এটা কিভাবে কারণ মানুষ তো অনেকেই বলে যে এই ছোট মেশিন দিয়ে কাজ হবে তো আমরা এতে কাজের চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আটকাতে পাচ্ছিলাম না পরবর্তীতে কি করলাম ওই মডিফাই একটু হালকা মডিফাই করে এটা কিন্তু আমরা চালাইছি 
আর এটা যদি আপনি ধরেন সেম পাওয়ার টিলার হতো এটা কিন্তু এত গভীরে যেত না যেত কারণ ওর চাকা আছে পিছনের চাকা আছে চাইলেই অত নিচে যাবেন আর এত ওগুলো নাই এই নিচের দিকে শুধু টান দেয় সব তারপরে দক্ষিণ অঞ্চলে এটা খুব প্রচুর পরিমাণে আমাদের উত্তরাঞ্চলে আসলে কম আধুনিক মেশিনের মানুষ একটু কম চায় তারপরে আমরা চেষ্টা করতেছি যে খুব ইয়া করা করার জন্য হ্যাঁ না আপনাকে সাধুবাদ জানাই যে আপনি এই আপনার এলাকায় অন্তত এই আধুনিক মেশিন গুলো নিয়ে যাচ্ছেন আধুনিক যে কৃষিটাকে ডেভেলপ করার চিন্তা করেছেন এটার জন্য আসলে হেডসফ আসলে এটা বলার কিছু নাই আসলে না আপনি যে চিন্তাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন এটাতেই আমি আসলে খুবই খুশি হয়েছি যে আমরা এরকম করে চিন্তা করি না যে অল্প সময়ে বেশি আমরা এই ক্রপ নিব কিভাবে হ্যাঁ তারপরে লাভ দেখবেন এখনো একটা কৃষক জানে না যে তার ধান চাষ করে তার আসলে লাভ হয়েছে কখনোই করে না কিন্তু আপনি যে চিন্তাটা করেছেন এই যে আপনি ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবেন যে আপনার আসলে কয় টাকা লাভ হয়েছে কয় টাকা লস হয়েছে আমি ধান লাগাতে গেছি আমার সবাই বুঝেছে যে ওই ধান করা মানে ঘরের চালের ভাতটা হওয়া আপনার চিন্তা খুবই ভালো আর আপনি দেখতেছি আমাদের ওখানে সবজি প্রচুর হয় অনেকেই সবজি সবজি চাষ করে আর সবজি চাষের জন্য জমিটা ভালো দরকার আর যেভাবে তারা করতেছে এটা আধুনিক না কৃষিটাকে <laughs> গেলে <laughs> তাদেরকে কিভাবে আসা উচিত এটা আসলে সবার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন তো থাকে এটা আমার মনে হয় না যে কৃষিকাজে আপনার সময়টা নষ্ট হবে আপনি যে সময়টা দিবেন আপনি যদি সব থাকেন ফসল আপনি পাবেন আপনি লাভবান হবেন শুধু আপনাকে শুধু একটু ব্রেনটা ইউজ করতে হবে যে কোন সময় আমার কি করতে হবে কৃষিক্ষেত্রে টাইমিংটা একটা বড় ব্যাপার বিশাল বিশাল এটা একটা জিনিস আর আদার সাপোর্ট যেগুলো এগুলো তো আপনারা টেকনোলজি দিয়ে দিচ্ছেন মোটামুটি হ্যাঁ এগুলো আমরা যদি পাই সব কিছু মিলে আমার মনে হয় এটা ভালো সেক্টর একটা কারণ ফুড বেতি তো কোনো কথা নেই সবার ফুড লাগবেই হ্যাঁ সারা বিশ্বব্যাপী ফুড লাগবে সো এটা যত ডেভেলপ আমরা করতে পারবো তত আগাবো এটা আমার মনে হয় কথার ফাঁকে একবার আপনি আপনি বললেন একটা যে কথা যে জৈব যে সার আপনি ইউজ করছেন এটা কেন আপনার মাথায় আসলো কেন জৈব সার অবশ্যই ইউজ করতে হবে এখন দেখেন ওইভাবে দেশি কিন্তু আর বন্যা নাই যে পলি আসা সেটা নাই সো রাসায়নিক ব্যবহার করতে করতে সব কিছু রাসায়নিক আপনি লাগবে কিন্তু জমিতে যদি আপনার পর্যাপ্ত জৈব না থাকে এই রাসায়নিকটা ভালো কাজ করবে না আর রাসায়নিক যতই দিবেন আপনার মাটি ততই নষ্ট হবে জৈব দিলেই আপনার মাটি বাজবে মাটি যদি না বাজবে আপনার ফসল বাজবে না কীটনাশক একটা বারবার ব্যবহার করাতে কার্যকরী ক্ষমতাটা কমে আসে কমে আসে আপনি যখন এটা চেঞ্জ করবেন জৈবটাও করতে পারেন রাসায়নিকটাও করেন কিন্তু অল্টারনেটিভ আপনি চাইতে হবে অল্টারনেটিভ যদি না যান ওই প্রকার আপনি দমন করতে পারবেন না সঠিকভাবে আপনি স্প্রে দিচ্ছেন ঠিক আপনি কাজ হবে তাহলে ওই যে আপনার যারা অনেকে বলে যে ধরেন আমি কীটনাশক না দিলাম পাশের জন্য দিছে তো ওই তো পোকাটা আবার উঠে এসে আমার জমাটা দিয়ে লাগবে তো হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে ওই দিতে হবে ও যেটা ব্যবহার করতেছে হ্যাঁ তার অপোজিট আপনাকে যাইতে হবে 
ধীরে ধীরে তো কমানো সম্ভব হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব কিন্তু এখানে লোকজন মানে কি বলবো এটা কিছু জেলাসিও থাকে যে ও যেটা করতেছে আমি কেন করবো আমি ওর থেকে এইরকম করবো নানান রকম নানান থাকে কিন্তু আপনি দেখতে হবে পাশের ক্ষেত্রে একজন যেটা ব্যবহার করতেছে ওটা আপনি না করুন ওটা করা উচিত কিন্তু এটা আমরা যতটুকু আর কি জানি আমার ছোট জানে আপনি যে দেশের বাইরে থাকেন ওখানে তো কি আমাদের মতো এরকম খুব কীটনাশক ব্যবহার হয় নাকি না 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 এভাবে কীটনাশক পাবেন না তাহলে কৃষকরা লিমিটেড ওটা তাদের ইয়ে থাকেই হ্যাঁ কিন্তু ওই জোরকার থেকে বেঁধে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ যে তার জন্য এতটুকুই বরাদ্দ ও আচ্ছা একজন ফার্মার সে রেজিস্টার হইতে হবে আর ওখানে আপনার একটা ফার্মার কখনোই দেখবেন না যে দুই একশো একর করে আছে হাজার হাজার একর তার একজন একজন ফার্মার সরকার ওই জমিও প্রচুর তো সরকার ফার্মারদের ওইভাবেই সুযোগ দেয় আর ওই দেশে আপনার ক্যানাডার সবচেয়ে বড় লোক হচ্ছে ফার্মারের ও আচ্ছা কৃষকরাই সবচেয়ে বড় ধনী ধনী তারাই নিজস্ব প্রাইভেট জেট ব্যবহার করে আমাদের এরকম ছোট ওরা চিন্তাই করতে পারবে না যার দেখবেন গরুর খামার আছে দুই হাজার তিন হাজার গরু আছে একজনের একজনের কেউ জমি চাষ করে হয়তো ভুট্টা লাগাইছে এক হাজার একর সে সম্পূর্ণই দেখবেন তিন থেকে চারটা মেশিন ওই তিন থেকে চারটা অপারেটর আর কেউ নেই আপনি প্রোডাকশন খরচ যদি আপনি না কমাইতে পারেন তাহলে আপনি প্রফিট মার্জিন কিভাবে উঠাবেন জিনিসটা আপনার হাতে হ্যাঁ এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবকিছু আছে কিন্তু আপনার সঠিক হয়ে এবং সঠিক জিনিস যদি আপনি ব্যবহার না করেন খরচ যদি আপনি না করেন তাহলে তো আপনি আপনি যে জিনিসটা ইম্পোর্ট করতেছেন আপনার যদি ইম্পোর্ট খরচ যদি না কমে আপনি কি কম দামে মার্কেটে দিতে পারবেন দিতে পারবেন এটা এটা এটাও তাই আমার প্রোডাকশন এটা তো আমি প্রোডাক্ট করবো তাই না আমার প্রোডাকশন যদি আমি কমে না নিয়ে আসতে পারি আমি তো সম্ভব না এই কারণেই আমরা বাজার গুলাতে স্টে করতে পারি না নির্ধারিত কোন মূল্য আছে কিনা এটা যেমন আমাদের আমরা যেটা ভুক্তভোগী কৃষক আমি খুব কষ্ট করে জমিতে ফলাইছি ফলায় বাজারে যখন গেছি আর বেঁচতে পারি নাই এখানে মিডেলম্যান থাকে মিডেলম্যান না মাঝে কোন মিডেলম্যান থাকে এই কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু টাকা পাই না কিছু আমরা কাজ করি আমরা কিন্তু টাকাই পাই বলে চল আপনি ধরেন খরচ হয়েছে দশ টাকা প্রোডাকশন কস্ট হ্যাঁ আমার বেস্তে হচ্ছে সাত টাকা সাত টাকা দিয়ে ওখানেই লস লস আমার তো ডাইরেক্ট বিশ টাকার হাতে যাওয়ার কথা এই জিনিসটা বাংলাদেশে নাই তো এটা যখন আমার হাতে কন্ট্রোল না আমি যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না তো আমার চিন্তা করতে হবে অন্যভাবে তুমি মিডেলম্যান খাবা কিন্তু যে জিনিসটা আমার দশ টাকায় যখন যাওয়ার কথা সেটা আমি দশ টাকায় না দিয়ে তুমি যাতে আমার কাছে তিরিশ টাকা দেশে প্রোডাক্টটা না তবে এই চেনটাও তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে আবার প্রোডাকশন বাড়াতে বাড়াতে হবে তাহলে এবং আপনার সময়টাও দেখতে হবে যে সিরাজগঞ্জ 
মাসের যে নীল কালারের নেট গুলো পাওয়া যায় উনি এটা দিয়েই মানে শেডের মতো করে পুরো জমি ঘিরে ফেলছে আমার মনে হয় না বেশি দিন হরিজেন্টাল চলবে সবাই ভার্টিক্যাল চিন্তা ভার্টিক্যাল চিন্তা করতে হবে আর গ্রিন হাউস তো ভার্টিক্যাল ছাড়া এবং একটা জিনিস আমি সেদিন একটা ভিডিও দেখলাম ওনারা মানে র্যাক সিস্টেম করছে দেখলাম আমরা কিন্তু জমিতে একবারই চাষ করে শেষ শেষ আর এই পুরো জায়গাটা পুরোটা ফাঁকা পড়ে থাকে ওরা এইটাতে র্যাক করে 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 অনেক চাষ একসাথে অল্প একটু জায়গায় করছে কিন্তু বাহিরে তো ওই ভার্টিক্যাল টাই বেশি গ্রিন হাউস এগুলো যারা করে এমনি ল্যান্ডে যারা করতেছে তার হাজার হাজারই করে যাচ্ছে কিন্তু এই যে গ্রিন হাউস যে টেকনোলজি গুলো এগুলো ভার্টিক্যালি বেশি আর সবগুলো ভার্টিক্যাল বেশি হ্যাঁ আর এই কোকাপিট এই মাটিতে না সব কোকাপিট সব কোকাপিটের ব্যাপার আচ্ছা 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 <laughs> আপনি একটা কালকে নতুন একটা পাওয়ার টেলার ইনভেন্ট করেন আপনি ওই জিনিসটা প্রোডাক্টটা চানাতে তৈরি করে নিয়ে আসেন এই টাকাটা এই জিনিসটা বেশি করে এই যে গ্রিন হাউসটা এক বিঘে একটা জমিতে আপনি যদি গ্রিন হাউস করেন এখনকার পাঁচ বিঘের সমপরিমাণ আপনি এক বিঘেতে প্রোডাকশন পাবেন ও আপনি এটা চিন্তা করে দেখেন যার পাঁচ বিঘে খোলা আকাশের নিচে জমি করতেছে সে যদি এক বিঘেতে যদি গ্রিন হাউস করে তার পাঁচ বিঘে করার দরকার নেই দরকার নেই না কানাডার মতো জায়গায় দেখা গেল ওনারা এত সুন্দর সিস্টেম এগ্রিকালচারের আসলে আমার তো কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি আপনার কাছে শুনে এই কারণেই আসলে আপনাকে আজকে শোনার আমার খুব আগ্রহ যে আসলে দেশের বাইরে এগ্রিকালচার গুলা কি কিভাবে ওরা ব্যবহার করে কিন্তু আপনি যেটা বললেন এটা আসলে আমার মানে ওইভাবে চিন্তা করে নাই যে ওখানকার ফার্মাররাই যে হ্যাঁ টাকাওয়ালা বা এবং ফার্মাররা সে তারা নিজেরাই কাজ করবে নিজেরাই হ্যাঁ নিজের জমিতে থাকবে যত যাই বলেন সে থাকবে মেশিন চলতিছে লোক চালাচ্ছে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু তার ড্রেস থাকবে সে ল্যান্ডে থাকবে আচ্ছা আচ্ছা দিন শেষে যা দেখবেন যে একটা জিপ নিয়ে যায় দাঁড়াইছে যদি লাগে আবার ওই ড্রেস দেওয়া শেষ এসে চলে আসছে আবার ক্যামেরা সেট করা আছে ক্যামেরা বুঝতে হয়তো দেখতেছে মানে একদম গায়ে খাটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা তারা করবেই কেনেডিয়ানরা পরিশ্রমী পরিশ্রমী শীতের দেশ যে কোনো কিছুই করেন আমাদের এগুলো আবার থেকে অনেক কঠিন শীতকাল আসলে তো আর ঘুম থেকে উঠে এগারোটার আগে আর উঠি না কিন্তু ওরা অনেক পরিশ্রম অনেক টাইমের মূল্য ওদের কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট আপনার কি মনে হয় আমাদের ওই রকম জায়গায় এগ্রিকালচারটাকে নিয়ে যেতে কত সময় লাগতে পারে অফ দা টপিক এটা একটু স্বপ্নেই দেখতে হবে মনে হয় কারণ আমাদের যতই শিক্ষা হলো এই শিক্ষার উন্নত উন্নয়ন হচ্ছে না হচ্ছে না এবং আমাদের কেমন যেন একটা গর্তমি স্বভাব আছে বাহিরে এখন অনেক লোক রিটার্ন আসবে করোনার পর থেকে বাহিরের অবস্থাও খারাপ খুব যে ডেভেলপ হচ্ছে তাদের দাম 
সো দেখবেন যে আলটিমেটলি টেকনোলজি আস্তে আস্তে দেশেই বাড়বে যারা ওখানে যা করতে ওইটা এখানে চলে আসবে এই ইটালি ফ্রান্স অনেক দেশে এখন কিন্তু করুণ অবস্থা সময়ের সঙ্গে আমাদের যে চিন্তা করতে হবে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেন মাটির গুণাগুণ ঠিক রাখতে দিলে বায়োডর্মা একটা ট্রাইকোডর্মা যেটা এটাই ব্যবহার করতে হবে পরীক্ষা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জনগণের না বুঝাইতে পারবো দেখাইতে না পারবো চোখে মানে প্র্যাকটিকালি দেখাইতে না পারবো আপনারা হেল্প করবেন বেশি কারণ আমি আপনার দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি যে না ভাইয়ের কাছে আসলে হেল্পটা পাবো এরকম আরো দশজন আপনি দেখে দৌড়ে আসবে অবশ্যই অবশ্যই না আরো আমি এখনই আপনার সাথে কথা বলতে বলতে আমার মাথায় আসলো যে আপনি যখন এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করবেন তো আমি চাই যে আপনার ওখানে আমরা সরাসরি গিয়ে এগুলো কাস্টমারকে দেখানো যে এইভাবেও সম্ভব সম্ভব হ্যাঁ আপনি শুরু করেছেন এটার জন্য সাধুবাদ আপনি যখন আমরা এটাকেও প্রচার করার চেষ্টা করব যে মানুষ যাতে দেখে দেখে শিখতে পারে হ্যাঁ দেখা গেলো আপনিও হেল্প করতে পারেন ধরেন দেশের বাইরে আসলে একটা ছোট্ট জিনিস আপনার ভালো লাগলো আপনি চাইলেই কিন্তু আমাদেরকে একটা ছোট ভিডিও পাঠাতে পারেন এটাতে করে কি হবে শুধু আপনার নিজের না আমাদের না অনেক মানুষের উপকার যে সে অন্তত মাথায় একটু ঢুকে ও এখানে এভাবে করে তো আমিও তো করতে পারি করতে পারি চেষ্টা করি চেষ্টা করি দেখেন বারবার এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলতেছে যে কৃষি অল্প জায়গা হইলো আবাদ করে তার মানে এটার গুরুত্ব কত দূর গেলে এইভাবে বলতে পারে তাই না তো আমরা শুধু এই গুরুত্বটা এখন তো আটশো কোটিতে হিট করছে পৃথিবীর জনসংখ্যা এটা যখন নশো কোটিতে হিট করবে জায়গা তো আরো কমে আসবে কমে আসবে কমে আসবে ভবিষ্যতে খারাপ দিন দেখব আল্লাহ না করুক এটা আমাদের যাতে দেখা না লাগে সবাই যাতে সচেতন হই আমরা যে না আমাদের কৃষি আগাই নেওয়া দরকার তাহলেই হবে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অনেক সময় নিলাম আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে লাস্টে দুই একটা কথা যদি বলেন আর আধুনিক কৃষি নিয়ে তারা উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ পরিশ্রম 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 আপনি সাথ হন আপনি পরিশ্রম দেন আপনি রেজাল্ট পাবেন এতটুকুই বলতে পারি ভাই এটাই হচ্ছে সারাংশ আমার ধন্যবাদ আপনাকে অনেকক্ষণ সময় নিলাম আপনার আপনার অনেক কিছু শুনলেন যদি ভালো লেগে থাকে এগ্রিকালচারের আধুনিকায়ন যে বিষয়গুলো এটাকে আপনারা উপলব্ধি করেন আরও আগায় যান এটাই আমাদের প্রত্যাশা এরকম আরও অনেক ভিডিও আপনাদের মাঝে আসবে আমরা সবার অভিজ্ঞতাগুলো আপনার সঙ্গে শেয়ার করব। ততদিন সুস্থ থাকেন আমাদের সাথেই থাকেন আল্লাহ হাফেজ